বিদ্রোহের পূর্বকথা পঁচাত্তরের সাতই নভেম্বর বাংলাদেশ এক বিপ্লবী অভ্যুত্থানে জেগে উঠল দক্ষিণ এশিয়ার দূর কোণে অবস্থিত বাংলাদেশে রয়েছে যথেষ্ট সামরিক গুরুত্ব স্বাধীনতার পর থেকেই তাই তিনটি বৃহৎ শক্তি ভারত সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এদেশে নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ে পড়ে এদের কাছে এই অভ্যুত্থান ছিল সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত এর আগেও পনেরোই আগস্ট আর তেসরা নভেম্বর পরপর দুটো সামরিক অভ্যুত্থানে দেশের শাসক শ্রেণীর ঐক্যে বড় সড় ফাটল ধরেছিল উনিশশো পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্ট সকালে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা জাতীয়তাবাদী নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের সরকার এক সামরিক অভ্যুত্থানে উৎখাত হন এই অভ্যুত্থানে নায়ক ছিলেন ছয়জন আর্মি মেজর আর তাদের নেতৃত্বাধীন হাজার সৈন্যের বাহিনী যদিও এই অভ্যুত্থানের অনেক ব্যাপারই এখনও অজানা রয়ে গেছে তবু এ এখন জানা কথা যে এই অভ্যুত্থানের রাজনৈতিক সংগঠনদের অবস্থান ছিল শেখ মুজিবের নিজের দল আওয়ামী লীগের ভিতরেই এরা বহুদিন ধরেই মার্কিন পন্থী বলে পরিচিত ছিল এই অগাস্ট অভ্যুত্থানের প্রধান ও চিহ্নিত চরিত্র হলেন তাহেরুদ্দিন ঠাকুর তথ্যমন্ত্রী খন্দকার মোস্তাক আহমেদ মুজিব সরকারের বাণিজ্যমন্ত্রী পাকিস্তানের প্রাক্তন পররাষ্ট্র বিভাগীয় কর্মকর্তা মাহবুব আলম চাষি এই অভ্যুত্থানের পেছনে কোনো বিদেশি হাত থেকে থাকলেও তা কত দূর পর্যন্ত তা সবটুকু এখনো জানা যায়নি তবে গুরুতর অভিযোগ রয়েছে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তান এ ব্যাপারে আগে থেকে বাকিবহল ছিল এবং এতে তাদের যথেষ্ট প্রত্যক্ষ ভূমিকাও ছিল এছাড়াও দেশের অপরিবর্তিত প্রশাসনিক পুলিশ গোয়েন্দা কাঠামোতে পাকিস্তানের বিগত দিনের অখণ্ডতার প্রতি অনুরক্ত কিছু সংখ্যক বাঙালি কর্মকর্তা এতে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন সামরিক অভ্যুত্থানের পরপরই এদের অনেককেই উচ্চতর প্রশাসনিক পদে অধিষ্ঠিত করা হয় অগাস্টের সেই দিনের সকালে মুজিবের ভাগ্নে শেখ ফজল হক মনি ভগ্নিপতি আব্দুর রব সেরেনিয়াবাদ সহ তাদের পরিবারের প্রায় সকলেই নিহত হন বাংলাদেশের প্রতিক্রিয়া ছিল আচমকা বিস্ফোরণের মতো তবে সামরিক অভ্যুত্থানের নায়কদের বিরুদ্ধে বাঙালিরা ব্যাপক গণবিক্ষোভ গড়ে তোলেনি বরং দুর্নীতি ও স্বজন প্রীতিতে অভ্যস্ত অত্যাচারী সরকারের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে তারা যেন কিছুটা স্বস্তি পেয়েছিলেন মুজিবের রাজনৈতিক অধপতনের পেছনে কার্যকর শক্তি ও কারণ সম্বন্ধে আরও জানা যাবে তবু এ কথা বলা যায় যে মুজিব বাহাত্তরিয়ে পাকিস্তানের কারাগার থেকে ফিরে এসেছিলেন বাঙালির একজন অবিসংবাদিত নেতা হিসাবে সেই মুজিব তিন বছর পর মারা গেলেন প্রায় সমর্থনহীন অবস্থায় পঁচাত্তরের অগাস্ট আর নভেম্বরের মধ্যে চলমান আর উত্তেজনার এক অস্থির জীবন যেন স্থান করে নিয়েছিল এই বাংলাদেশে বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার মোস্তাক আহমেদ ইতিমধ্যেই অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমতা দখল করেছেন একাত্তরের অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের খন্দকার মোস্তাক ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী উনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি ছিলেন পরম অনুরক্ত পররাষ্ট্র সচিব মাহবুব আলম চাষিকে নিয়ে তিনি একাত্তরের শেষের দিকে পূর্ব পাকিস্তান সংকট এর সমাধানের প্রশ্নে মার্কিন প্রস্তাব নিয়ে গোপনে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের সাথে যোগাযোগ করেছিলেন মুজিব হত্যাকাণ্ডের পর তিনি অভ্যুত্থানে নায়ক ছয় জন মেজর এবং ট্যাঙ্ক ও গোলন্দাজ বাহিনীর কিছু সংখ্যক সেপাহী সহ রাষ্ট্রপতি ভবনের চার দেয়ালের ভেতরে আশ্রয় নিয়ে নিলেন ক্ষমতায় এসেই তিনি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ওপর মুজিব আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের ও আঠারো মাসের মধ্যে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রতিশ্রুতি দেন তবে প্রায় বাষট্টি হাজার রাজবন্দীর মুক্তির দাবির প্রতি তিনি কোনো কর্ণপাত করেননি তবে কিছুদিনের মধ্যেই আসল সংকটটা পরিষ্কার হয়ে গেল দেশের শাসক গোষ্ঠীর বিভিন্ন বিদ্যমান অংশ স্ব স্ব বিদেশি প্রভুদের নিয়ে বাংলাদেশের উপর নিয়ন্ত্রণ নেবার কন্দলে জড়িয়ে গিয়েছিল বিশেষ করে পনেরোই অগাস্টে বেসামরিক সরকারের কাঠামো ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় এই কন্দলে জড়িয়ে গিয়েছিলেন সামরিক বাহিনীর উচ্চতর পদস্থ অফিসারেরা সেনাবাহিনী উপপ্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান সহ অনেক উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসারদেরকেই মুজিবের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানে অংশ নেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল তবে অভ্যুত্থান ব্যর্থ হতে পারে এমন আশঙ্কার কারণে তারা এতে উৎসাহ দেখাননি কিন্তু জিয়া যিনি অতি শীঘ্রই একজন শক্তিশালী ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছিলেন 
তিনি ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে আগে থেকে জেনেও এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চুপ ছিলেন অগাস্ট অভ্যুত্থানের সাফল্যের পর সশস্ত্র বাহিনীতে প্রচণ্ড উত্তেজনা সৃষ্টি হয় অগাস্ট অভ্যুত্থানের পরপরই মুজিব সরকারের তিন বাহিনী প্রধানকে রাষ্ট্রদূত করে বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হয় অন্যদিকে অভ্যুত্থান সংগঠনকারী জুনিয়র অফিসারেরা জেনারেলের মতো চলাচল শুরু করে জিয়াউ রহমান নতুন সেনাবাহিনী প্রধান হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন আর খালেদ মোশারফ জেনারেল স্টাফ প্রধানের পদে পদোন্নতি পান এর মধ্যে মুজিবের হত্যাকারী জুনিয়র অফিসারদের ভাগ্য নিয়ে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তা ব্যক্তিদের মধ্যে তীব্র বাদানুবাদের সৃষ্টি হয় ঊর্ধ্বতন অফিসারেরা অগাস্ট অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারী সৈনিকদের আদেশ দেন ব্যারাকে ফিরে আসতে কিন্তু নিরস্ত্র হবার ভয়ে তারা ব্যারাকে ফিরে আসতে অস্বীকৃতি জানায় খালেদ মোশারফ তার সহকারীদের বোঝাতে চেষ্টা করেন যে এক দেশে দুটো সৈন্যদল থাকতে পারে না তারা চাইছিলেন সেনাবাহিনীতে নিয়মিত কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হোক ব্যারাকে ফিরে আসতে ব্যর্থ হওয়ার কারণে ছয় মেজর সহ তাদের নেতৃত্বাধীন সৈনিকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হোক কিন্তু সেনাবাহিনী প্রধান জিয়া অগাস্ট অভ্যুত্থানের নায়কদের বিরুদ্ধে কোনো রকম ব্যবস্থা নিতে অস্বীকার করেন পাদটিকা লরেন্স লিফসুলস তার বইতে ছয় মেজরের কথা উল্লেখ করলেও তিনি নির্দিষ্টভাবে এদের নাম দেননি অ্যান্থনি মাস্কারেন হাস তার বাংলাদেশ লিগেসি অফ ব্লাড বইতে কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যা উল্লেখ করেননি তবে সেখানে অগাস্ট অভ্যুত্থানে সরাসরি জড়িত মোট সাত জন মেজরের নাম পাওয়া যায় এই সাত জন মেজর হচ্ছেন মেজর ফারুক রহমান মেজর খন্দকার আব্দুর রশিদ মেজর শারফুল হক ওরফে মেজর ডালিম মেজর বজরুল হুদা মেজর আব্দুল আজিজ পাশা মেজর শাহরিয়ার রশিদ খান ও মেজর নূর তবে পঁচাত্তরের সেই সময়ে ছয় মেজর এই কথাটা লোকমুখে খুব প্রচলিত ছিল তাই থেকেই বোধহয় শব্দটি এসেছে পাদটিকা সমাপ্ত তাই তিন মাস যেতে না যেতেই উনিশশো পঁচাত্তরের নভেম্বরের তিন তারিখে দ্বিতীয়বারের মতো অভ্যুত্থান হল এবারের নায়ক ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশারফ তার সমর্থনে ছিলেন কর্নেল সাফেদ জামিল ও তাদের নেতৃত্বাধীন ঢাকা ব্রিগেড সকালবেলায় এরা বঙ্গভবন ছাড়া বাকি সকল গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানের দখল নিতে সক্ষম হন মেজর জেনারেল জিয়াকে গ্রেফতার করে পদত্যাগে বাধ্য করা হয় খালেদ মোশারফ কালো বিলম্ব না করে মেজর জেনারেল পদে পদোন্নতি নেন ও নিজেকে নতুন সেনাবাহিনীর প্রধান বলে ঘোষণা করেন সেদিন সারাদিন ধরে গুজব শোনা যাচ্ছিল সেনাবাহিনীর বিভিন্ন অংশের মধ্যে বিরোধের পরিপ্রেক্ষিতে দেশে একটা গৃহযুদ্ধ বেঁধে যেতে পারে অন্যদিকে অগাস্ট অভ্যুত্থানের নায়কেরা গোলন্দাজ ও ল্যান্সার বাহিনীর সহায়তায় বঙ্গভবন থেকে মরণপণ যুদ্ধ চালিয়ে যাবার হুমকি ঘোষণা করল অবশেষে দুই দলের মধ্যে বোঝাপড়া হয় মধ্যস্থতাকারীদের মাধ্যমে ঠিক করা হল মুজিবের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানকারী অফিসারদের নিরাপদে প্রবাসে নির্বাসনে পাঠানো হবে সেদিন সন্ধ্যাবেলায় এরা এক বিশেষ ফ্লাইটে ব্যাংককে পাড়ি দিলেন দেশ ত্যাগের আগের মুহূর্তে এদের অনুগত বলে কথিত লোকদের মধ্যে কেউ ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক মুজিব সরকারের চারজন প্রভাবশালী মন্ত্রীকে বেউনের চার্জে হত্যা করে এদেরকে তাদের জেলকক্ষেই হত্যা করা হয় তাজউদ্দিন আহমেদ এ এইচ এম কামরুজ্জামান মনসুর আলী আর সৈয়দ নজরুল ইসলাম এই চারজন খালেদ মোশারফের একটি সফল অভ্যুত্থানের পর মুজিবপন্থীদের ক্ষমতা প্রত্যাবর্তনে নেতৃত্ব দিতে পারতেন তেসরা নভেম্বর অভ্যুত্থানের সবচেয়ে লক্ষণীয় ব্যাপার হচ্ছে এতে ভারতের প্রতিক্রিয়া পাঁচই নভেম্বর জেল হত্যার খবর প্রকাশ হওয়ার আগ পর্যন্ত ভারতীয় বেতার এবং সংবাদপত্রগুলো এই অভ্যুত্থানের খবরে উচ্ছ্বসিত আনন্দ প্রকাশ করে ভারতীয় পত্রিকাগুলো কড়াকড়িভাবে সরকার নিয়ন্ত্রিত কাজেই ভারতীয়দের এই বাঁধ ভাঙা খুশির বহর দেখে সবাই সন্দেহ করে যে এর পেছনে ভারতীয়দের গোপন হাত রয়েছে অভ্যুত্থানের পক্ষে ভারতীয় সরকারি পত্রপত্রিকার সুসংগঠিত গোপন খবরের প্রচারণাগুলো স্বতঃস্ফূর্ত না হয়ে বরং সাজানো বলেই মনে হচ্ছিল চৌঠা নভেম্বর শেখ মুজিবের স্মৃতিস্মরণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একটি শোভাযাত্রা বের হয় এই শোভাযাত্রা প্রায়ত প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের বাসভবন পর্যন্ত যায় এতে খালেদ মোশাররফের মা ও ভাই নেতৃত্ব দেন এই মিছিলের আয়োজন করে মস্কোপন্থী দুটো দল ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি 
মোজাফর এবং বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি মনি তার মৃত্যুর পর এটাই ছিল মুজিবের প্রতি সহানুভূতির প্রথম প্রকাশ কিন্তু মিছিলটা ছিল খুবই ছোট বেশি লোক সেই মিছিলে ছিল না ইতিমধ্যে ঢাকায় গুজব ছড়িয়ে যায় যে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা র অর্থাৎ রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালাইসিস উইং খালেদ মোশারফের সহযোগিতায় এই অভ্যুত্থান ঘটিয়েছে সেনাবাহিনীর ভেতরে খালেদ মোশারফের সহযোগীরা অবশ্য দাবি করেন যে শুধু সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরীণ সংকটের কারণেই এই অভ্যুত্থান ঘটে এতে কোনো বিদেশি হাত ছিল না অগাস্টে সেই অভ্যুত্থানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তানের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া যায় তেসরা নভেম্বরের এই অভ্যুত্থানের বেলায় তেমনি কোনো বিদেশি শক্তির বিশেষত ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের কোনো হাত যদিও থেকে থাকে তবে তা কতদূর পর্যন্ত তা এখনও প্রতিষ্ঠার অপেক্ষায় মূল ঘটনা যাই থাকুক না কেন ক্ষমতায় আসতে না আসতেই খালেদ মোশারফ ভারত সোভিয়েট অক্ষশক্তি চর হিসেবে চিহ্নিত হন এই গুজবগুলো সারা শহরে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে শহরটা পরিণত হয় গুজবের আকড়ায় সত্যাসত্য যাই থাকুক না কেন এসব গুজবের পরিণতিতে একটি বিস্ফোরণমুখ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় মুজিবের শাসনামলের শেষ দিকে ভারতের প্রতি আর ভারতের সাথে মুজিবের রাজনৈতিক সাদৃশ্যের প্রশ্নে মানুষের মনে প্রবল বিদ্বেষ জন্মায় এই অবস্থা সৃষ্টি হয় বিশেষত চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষের পর তেতাল্লিশে যে দুর্ভিক্ষে প্রায় ত্রিশ লক্ষ মানুষের অপমৃত্যু হয়েছিল চুয়াত্তর তারই কথা মনে করিয়ে দেয় পঁচাত্তরের মধ্যে ভারতের প্রতি বিদ্বেষ আর মুজিবের উপর বিতৃষ্ণা সমার্থক বোধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল উনিশশো চুয়াত্তরটা ছিল একদিকে বিশ্বপূর্ণ বাজারের জন্য চরম সংকটের কাল সেই সাথে বিশ বছরের মধ্যে ভয়ঙ্করতম প্রলয়ঙ্করী বন্যা এর সাথে যুক্ত হয় দেশের কোনো কোনো জায়গায় চালের দাম প্রাক স্বাধীনতা আমলের তুলনায় শতকরা হাজার ভাগ বেড়ে যায় অনেকেরই তখনও মনে ভাসছিল শেখের সেই প্রতিজ্ঞা চালের দাম স্বাধীনতার পর অর্ধেক নেমে আসবে আর উল্টো কিনা দাম দশ গুণ বেড়ে গেল অনাহারে অর্ধারে থাকা দরিদ্র বাংলাদেশিদের কানে ভেসে এসেছিল অবিশ্বাস্য সব খবর ভারতে অবৈধ উপায়ে চাল আর পাটের চোরাচালান করে না কি লোকে আঙ্গুল ফুলে কলা গাছ হচ্ছে শেখ মুজিবের এক ভাই ছিলেন চোরাচালানকারীদের অন্যতম নেতা সীমান্ত চোরাচালানকারী তৎপরতার খবর ছিল সত্য ভারত একদিন পাকিস্তানি গণহত্যা বন্ধ করতে যুদ্ধ করেছিল আর এখন বাঙালির কাছে ভারতের সে আগের বন্ধুসুলভ ইমেজ আর রইল না বরং ভারতকে দেখাতে লাগল একটা উপ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হিসেবে যে ভারত বাংলাদেশকে রক্ত শূন্য করে তুলছিল এদিকে খালেদ মোশারফের অভ্যুত্থান ভারতপন্থী হবার অভিযোগে ছিল কলঙ্কিত অন্যদিকে আকাশবাণীর উচ্ছ্বসিত আনন্দ তখন সেই গুজবে পাকা ভিত্তি দিয়ে দিল খালেদ মোশারফের রাজনৈতিক ও সামরিক ভিত্তি ছিল সংকীর্ণ এবার তাও তার পায়ের তলা থেকে সরে যেতে শুরু করল এই ধরনের এক পরিস্থিতিতে যখন বাংলাদেশের শাসক গোষ্ঠীর বিভিন্ন অংশ একে অন্যের বিরুদ্ধে স্বার্থপর লড়াইয়ে ব্যস্ত বিভিন্ন বিবাদমান দলগুলো তখনও স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি তারা এক অভূতপূর্ব বিপ্লবী অভ্যুত্থানের দাঁড় গোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে তেসরা নভেম্বরের রাত্রি সে বছরে দ্বিতীয়বারের মতো অভ্যুত্থান ঘটানোর প্রস্তুতিতে খালেদ মোশারফের নেতৃত্বাধীন সেনারা বিভিন্ন জায়গায় অবস্থান নিয়েছে প্রথমেই তারা সেনাবাহিনী প্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউ রহমানের বাসভবন ঘেরাও করে ফেলে তখন ভোর চারটে জিয়া ঘুম থেকে উঠেই অবস্থা বুঝে ঢাকার বাইরে একটি জরুরি টেলিফোন করলেন অন্য প্রান্তেই কল রিসিভ করেন কর্নেল আবু তাহের জিয়ার এক সময়ের ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগত বন্ধু ও স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন এগারো নম্বর সেক্টরের সহযোদ্ধা এবারে জিয়ার নিজের জীবন বিপন্ন জিয়া তাহেরকে একটা কিছু করার জন্য অনুরোধ করেন বলে শোনা যায় জিয়া তার কথা শেষ করতে পারলেন না তার আগেই তার লাইন টিকেটে গেল তাহেরের সাংগঠনিক নির্দেশনায় নভেম্বরের চার থেকে ছয় তারিখের মধ্যে প্রতিদিন রাত্রিরে জুনিয়র অফিসার আর সিপাহীদের মধ্যে গোপন সভা অনুষ্ঠিত হয় তাহের সহ এরা সবাই বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার অধীনে কাজ করছিলেন গোপনে এই সংস্থার কাজ চলছিল কিছুদিন ধরেই কিন্তু সাত তারিখের সকালেই এদের অস্তিত্ব প্রথমবারের মতো জনসমক্ষে প্রকাশ পায় 
স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রাক্তন গেরিলা সৈনিকদের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছিল এই বিপ্লবী গণবাহিনী এর সাথে মিলে ঢাকা সেনানিবাসের সিপাহীরা খালেদ মোশাররফের বিরুদ্ধে দ্রুত ছড়িয়ে পড়া বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেয় বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা আর বিপ্লবী গণবাহিনী এ দুটোই ছিল জাসদের সশস্ত্র শাখা বাংলাদেশের মার্ক্সীয় ধারায় জাসদ ছিল অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শক্তি তখন তাহের ছিলেন বিপ্লবী বাহিনীর গোপন সামরিক অধিনায়ক সাতই নভেম্বরে তাহের ও জাসদ যা ঘটিয়েছিলেন তাকে শুধু পূর্বাবস্থা ফিরিয়ে আনার একটা মাধ্যম হিসেবে দেখলে ভুল হবে মুজিবের উৎখাতের কয়েক মাস আগে থেকেই জাসদ এক সার্বিক গণ অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি নিচ্ছিল মুজিবের ক্ষমতাচ্যুতির পর জাসদ এই শাসক গোষ্ঠীর পতনে খুশি হয়েছিল কিন্তু হত্যাকাণ্ডের নিন্দা জানাতে ভুল করেনি হত্যাকাণ্ড আর প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের ফলে রাষ্ট্রযন্ত্র মৌলিকভাবে খুব কমই পরিবর্তিত হয় অগাস্টের পর জাসদের পক্ষ থেকে কর্মীদের মার্ক্সের রচিত ফ্রান্সের শ্রেণী সংগ্রাম এই বইটি বিশেষ করে এতে সন্নিবেশিত অ্যাঙ্গেলসের ভূমিকা পড়তে ও বুঝতে উৎসাহিত করা হয় অ্যাঙ্গেলস তার ভূমিকায় সামরিক অভ্যুত্থানের শাসক শ্রেণীয় এবং জনবিচ্ছিন্ন চরিত্র উন্মোচন করেছিলেন অগাস্টের পর থেকে দেশে একটার পর একটা অভ্যুত্থান হচ্ছিল জাসদ এবং তাহের ভিন্ন পথ নেয়ার কথা বলছিলেন এরা বলেন যে সামরিক বাহিনীতে কিছু সংখ্যক সংকীর্ণমনা ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তি সাধারণ সেপাইদের একজনকে অন্যজনের বিরুদ্ধে লাগিয়ে দিচ্ছে তারা সাধারণ সেপাই কিংবা দেশের নির্ধারিত জনগণের শ্রেণী স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করেন না নভেম্বরের পাঁচ তারিখে বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার নেতৃত্বে দেশের বিভিন্ন সেনানিবাস ও শহর এলাকায় হাজার হাজার প্রচারপত্র ছড়িয়ে দেয়া হয় সিপাহীদের আহ্বান করা হয় সামরিক অফিসারদের ষড়যন্ত্র পাল্টা ষড়যন্ত্রের খেলায় গুটি হিসেবে ব্যবহৃত না হয়ে গণ অভ্যুত্থানের পক্ষে প্রস্তুত হয়ে লড়ার জন্য গণ অভ্যুত্থানের ডাক হিসাবে বারো দফা দাবি তারা পেশ করে অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা দুটো আলাদা ভাগে বিভক্ত ছিল ছয় তারিখ সন্ধ্যায় তাহেরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে বিদ্রোহের প্রথম পর্ব কার্যকর করার চূড়ান্ত নির্দেশ দেয়া হয় এতে ঢাকার সব সেনা ইউনিটের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন একই সাথে দেশের অন্যান্য সেনাবাসীর নির্দেশ চলে যায় বিদ্রোহের প্রথম পর্বে করণীয় ছিল মেজর জেনারেল জিয়াকে মুক্ত করা আর সম্ভব হলে খালেদ মোশাররফকে তার অন্যান্য সঙ্গীসহ জীবন্ত আটক করা একই সাথে শুরু হয় দ্বিতীয় পর্বের দ্বিতীয় পর্বের পরিকল্পনা ছিল খালেদ চক্রের পরাজয়ের পর সাত তারিখ সকালে অভ্যুত্থানকে সমর্থন করে মিছিল আয়োজন করা আর সৈনিকদের বারো দফা দাবিকে মূল দাবি হিসেবে জনগণের সামনে তুলে ধরা জিয়ার মুক্তি হবে অভ্যুত্থানের একটি প্রতীকি ব্যাপার কিন্তু সেপাইদের দাবি হবে বিদ্রোহের মূল ভিত্তি বিদ্রোহের এই দ্বিতীয় পর্যায়ে সাতই নভেম্বরের বিদ্রোহকে পনেরোই অগাস্ট ও তেসরা নভেম্বরের দুই সংকীর্ণ ষড়যন্ত্র থেকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী করে তুলেছিল তাছাড়া সেদিন হাজার হাজার মানুষ ঢাকার রাস্তায় বের হয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিদ্রোহী সৈনিকদের স্বাগত জানায় এর আগে বাংলাদেশে তা কখনোই দেখা যায়নি সৈনিকদের বারো দফা দাবিতে একদিকে বিপ্লবী সেনাবাহিনী গঠন করার দাবি থেকে শুরু করে ব্রিটিশ রাজত্বের তিরিশ বছর পরও দোদণ্ড প্রতাপে প্রচলিত ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সামরিক কালাকানুন বাতিলের দাবি পর্যন্ত সব কিছুই অন্তর্ভুক্ত ছিল বারো দফা দাবির মূল ভূমিকা ছিল এই রকম আমাদের বিপ্লব নেতা বদলের জন্য নয় এই বিপ্লব গরিব শ্রেণীর স্বার্থের জন্যে এতদিন আমরা ছিলাম ধনীর বাহিনী ধনীরা তাদের স্বার্থে আমাদের ব্যবহার করেছে পনেরোই অগাস্ট তার বড় প্রমাণ তাই এবার আমরা ধনীদের দ্বারা বা ধনীদের স্বার্থে অভ্যুত্থান করিনি আমরা বিপ্লব করেছি আমরা জনতার সঙ্গে একত্র হয়েই বিপ্লবে নেমেছি আমরা জনতার সঙ্গে থাকতে চাই আজ থেকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী হবে গরিব শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার একটি গণবাহিনী সৈনিকদের দ্বিতীয় দাবি ছিল সকল রাজবন্দীর মুক্তিদান সাতই নভেম্বরের ঘোষণায় অন্যান্য দাবির মাধ্যমে মূলত অফিসার ও সাধারণ সেপাইদের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টিকারী নিয়মকানুনের বাতিলের দাবি করা হয় এই ঘোষণায় শ্রেণীহীন সমাজের পূর্বশর্ত হিসাবে শ্রেণীহীন সেনাবাহিনীর দাবি জানানো হয় 
বিশেষ শিক্ষালয় থেকে পাশ করা দেশের সুবিধাভোগী অভিজাত শ্রেণীর সন্তানদেরকে সশস্ত্র বাহিনীতে অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে সুবিধাদানের ব্যাপারেও তারা আপত্তি জানিয়েছে এখানে বিশেষ শিক্ষালয় বলতে ক্যাডেট কলেজকে বোঝানো হয়েছে এর বদলে সাধারণ সৈনিকদের মধ্য থেকেই অফিসার নিয়োগের দাবি জানানো হয় সিপাহীরা ব্যাটম্যান প্রথার অবলুপ্তি দাবি করে এই নিয়মের অধীনে সিপাহীদের উচ্চপদস্থ অফিসারদের বাড়িতে চাকর বাকরের মতোই কাজ করতে হতো সিপাহীরা উচ্চতর বেতন আর বিনে ভাড়ায় বাসস্থানের ব্যবস্থা করারও দাবি জানায় সৈনিকদের এই দাবিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সশস্ত্র বাহিনীতে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের এক সামরিক কর্তৃত্ব ও নীতি নির্ধারণী সংস্থা সৃষ্টির দাবি এই ঘোষণায় বলসেবিকদের সৃষ্ট সেনা সোভিয়েট ব্যবস্থার অনুকরণে কমিটি গঠনের আহ্বান জানানো হয় বিপ্লবী সৈনিকদের দায়িত্ব শিরোনামে এক অনুচ্ছেদে এরা বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা গঠনের জন্য সব সেনা ইউনিটের কাছে আহ্বান জানান এইসব ইউনিটের কাজ হবে পুরো ঢাকা সেনানিবাসের জন্য সৃষ্ট একটা কেন্দ্রীয় বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা ঘোষণাপত্রে বলা হয় এই কেন্দ্রীয় সংস্থার অধিকার থাকবে সব ধরনের নীতি নির্ধারণ করার জেনারেল জিয়া কেবল এদের সাথে আলোচনার পরই কোনো সিদ্ধান্ত দিতে পারবেন ব্যক্তিগতভাবে তিনি নিজে কোনো সিদ্ধান্ত দিতে পারেন না এই কেন্দ্রীয় সংস্থা বাকি সেনানিবাসগুলো ছাড়াও বিপ্লবী ছাত্র জনতা কৃষক শ্রমিকের সাথে এক হয়ে কাজ করবে আমাদের মনে রাখতে হবে যে এই বিপ্লবী বাহিনীর সাথে প্রগতিশীল শ্রমিক ছাত্র কৃষক জনতা সক্রিয়ভাবে যুক্ত উদ্ধৃতি শেষ লিফলেটের লেখাটি ছিল এরকমই একটি সংগঠিত সেনাবাহিনী থেকে এ ধরনের শক্তিশালী বিপ্লবী শক্তির উত্থান দক্ষিণ এশিয়ার জন্য এক অভূতপূর্ব ব্যাপার কিন্তু আসলে বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে তলিয়ে দেখতে গেলে এতে অবাক হবার কিছু নেই বহু আগে একাত্তরের মার্চ মাসেই পাকিস্তানি সেনাবাহিনী থেকে বাঙালি সেনারা নিয়মিত বাহিনীর সব প্রচলিত আইন কানুন ছুড়ে ফেলে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছিল বহুদিন ধরেই এসব সেনা ইউনিটের অফিসার ও সেপাইরা সামরিক ঐতিহ্যের ধারা অনুসরণ করে আসছিল উপজাতি অসন্তোষ আর বিদ্রোহ দমন করেই এতদিন এদের সময় কাটছিল হঠাৎ করে এই পরিস্থিতি এদের ঠেলে দিল বিপরীত এক মেরুতে গ্রামে গ্রামে গেরিলা বাহিনী সংগঠন করে এক ব্যাপক গণজাগরণের নেতৃত্বে দেওয়ার ভার পড়ল তাদের ওপর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সেনাবাহিনীর অনেক অফিসার ও সিপাহীর চিন্তাধারাকে একদম বদলে দেয় পাকিস্তানের বিরুদ্ধে একসাথে যুদ্ধ করতে যে এদের অনেকেই বিভিন্ন মার্ক্সীয় সংগঠনের এমন অনেক সদস্যদেরকে পাশাপাশি সহযোদ্ধা হিসেবে পান যাদের স্বাধীনতা অর্জনই একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না ছিল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব দক্ষিণ এশিয়ার মানচিত্রে পৃথিবীর দরিদ্রতম অঞ্চল ছিল এই বাংলা এই পরিপ্রেক্ষিতে তাদের এই লক্ষ্যের যথেষ্ট আবেদন ছিল বছরের পর বছর ধরে শক্তি সঞ্চয়ের পর নভেম্বরের সাত তারিখে এরাই বিদ্রোহে ফেটে পড়ে কলকাতা থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক ফ্রন্টিয়ার মন্তব্য করে উদ্ধৃতি শুরু বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর সৈনিকেরা তাদের অফিসারদের বিরুদ্ধে এক গণ অভ্যুত্থানের আয়োজন করে এর মাধ্যমে চর খালেদ মোশারফের অপসারণই তাদের একমাত্র দাবি ছিল না সেই সাথে তারা বারো দফা দাবির তাৎক্ষণিক বাস্তবায়নের দাবি জানায় এই দাবি শুধু প্রতিদিন পেট ভরে ডাল ভাত পাবার নিশ্চয়তার দাবি নয় এটি হচ্ছে একটি সংগঠিত সেনাবাহিনীতে সুপরিকল্পিত বামপন্থী ধারার বহিপ্রকাশ দক্ষিণ এশিয়ার জন্য এ এক অভূতপূর্ব ব্যাপার এটা হচ্ছে একটা নিয়মিত বাহিনীকে একাত্তরের গেরিলা বাহিনীতে পরিণত করার ফল গত চার বছরে যা তিলে তিলে অঙ্কুরিত হয়ে আজকে পূর্ণতা লাভ করেছে উদ্ধৃতি শেষ ছয় তারিখের মধ্যরাত্রির মধ্যেই বিদ্রোহের সব প্রস্তুতি শেষ হয় গভীর রাতে শুরু হয় গোলাগুলি আসল লড়াই সীমাবদ্ধ ছিল ঢাকা সেনানিবাস এলাকায় সেই সাথে রংপুর আর চট্টগ্রামেও বিদ্রোহ শুরু হয় কুমিল্লার যশোর থেকে বিদ্রোহের সমর্থনে সেনারা ঢাকায় রওনা হয় কয়েক ঘন্টার মধ্যেই বিপ্লবের প্রথম পর্ব সাফল্যজনকভাবে শেষ হয় তেসরা নভেম্বরে যারা ক্ষমতা দখল করেছিলেন সেই খালেদ মোশাররফ ও তার সহযোগী অফিসারদেরকে উৎখাত করে তারা খালেদ ও তার সহযোগীরা তখন পালাবার চেষ্টায় মরিয়া একসময় ঢাকা সেনানিবাসের বাইরে দ্বিতীয় রাজধানী বলে পরিচিত এক জায়গায় বিদ্রোহী সেনারা তাদের হত্যা করল বিশেষ দ্রষ্টব্য পাকিস্তান আমলে জায়গাটি দ্বিতীয় রাজধানী বলে পরিচিত ছিল 
বর্তমানে তা শেরে বাংলা নগর নামে পরিচিত বিদ্রোহে তাজা আমেজ তখন পুরো ঢাকা শহরে পনেরো আগস্ট আর তেসরা নভেম্বর ঢাকা যেন ছিল মৃতের নগরী সেদিন সিপাহীদের সমর্থনে সমবেত উচ্ছ্বসিত জনতার উল্লাসে ঢাকা রাস্তাঘাট নতুন প্রাণ ফিরে পেল সৈনিকেরা ফাঁকাগুলি করতে করতে ও স্লোগান দিতে দিতে ঢাকা রাস্তাঘাটে ঘুরে বেড়াচ্ছিল সবার মুখে তখন একই স্লোগান সিপাই জনতা ভাই ভাই চারিদিকে খুশির আমেজ দুর্ভিক্ষ বন্যা আর দুর্নীতির অন্ধকারে ঢেকে যাওয়া একাত্তরের সেই উৎসাহ উদ্দীপনা মনে হচ্ছিল যেন তা আবার ফিরে এসেছে সাত তারিখ সকালে দ্বিতীয় গোলন্দাজ বাহিনীর সদর দফতরে যান এখানে সিপাহীরা জিয়াকে উদ্ধার করার পর নিয়ে এসেছিল প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেন জিয়া আর তাহেরের মধ্যে সেই সাক্ষাৎ ছিল চরম আবেগময় রাতের পোশাক পরিহিত জিয়া তাহেরকে দেখার সাথে সাথেই সবার সামনে তাকে জড়িয়ে ধরেন তিনি তার জীবন রক্ষার জন্য তাহেরকে ধন্যবাদ জানান পরে সিপাহীরা জিয়ার গলায় ফুলের মারা পড়িয়ে দিলে জিয়া তা তাহেরের গলায় পড়িয়ে দিয়ে বলেন এই লোকই ফুলের মালা পরার যোগ্য দীর্ঘদিন ধরে এই দুই ব্যক্তির মধ্যেই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল স্বাধীনতা যুদ্ধে এরা একই সেক্টরে যুদ্ধরত ছিলেন যুদ্ধের সময় বিভিন্ন কৌশলগত প্রশ্নেও দুজন একই মত পোষণ করতেন স্বাধীনতার পরে বিভিন্ন প্রশ্নে বিতর্কের সৃষ্টি হলেও সেনাবাহিনী উপপ্রধান হিসাবে জিয়া তখন তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু যথাক্রমে ঢাকা ও কুমিল্লা ব্রিগেডের অধিনায়ক কর্নেল জিয়া আর কর্নেল তাহেরের দৃষ্টিভঙ্গির অংশীদার দুজন ছিলেন এবং কৌশলে তারা একে অপরকে সমর্থন করে যান সেনাবাহিনীর সংগঠনের ব্যাপারে তাদের বামপন্থী চিন্তাধারার জন্য জিয়াউদ্দিন আর তাহেরকে মুজিব সেনাবাহিনী থেকে বহিষ্কার করার পরও জিয়া তাদের সাথে বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন কাজেই এটা খুবই স্বাভাবিক যে চার তারিখে জিয়া প্রাণ বাঁচার আশায় তাহেরের কাছে ফোন করলেন প্রশ্ন আসতে পারে জিয়া কি তাহেরের সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিলেন অবশ্যই না কিন্তু জিয়া কল্পনাও করতে পারেননি যে তাহের এবং জাসুদের নেতৃত্বে সংগঠিত অভ্যুত্থান এই ধরনের ব্যাপক রূপ নিতে পারে সাত তারিখের খুশির আমেজ বেশিক্ষণ টিকল না জিয়ার ব্যক্তিগত ইতিহাস থেকে সিপাহীরা ধারণা করে নিয়েছিল যে জিয়া অভ্যুত্থানের বিপ্লবী মাত্রা সমর্থন না করলেও প্রত্যক্ষভাবে সৈনিক কমিটি সংগঠনের বিরোধিতা করবেন না সাত তারিখ সন্ধ্যাবেলায় জিয়া বারো দফা দাবিতে সমর্থনের স্বাক্ষর করেন ও তা বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করেন জিয়ার এই সমর্থন কি ছিল ক্ষণিকের বিশ্বাস না শুধুই ছলনা তা ভাববার বিষয় বিপ্লবীরা কোনোদিনও ভাবতেই পারেনি এই জিয়াই পরে ডানপন্থী শক্তির পুনরুত্থানের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হবেন কিন্তু জিয়াকে সমর্থন দেয়াই বিপ্লবীদের কাল হল লেলিন বলে গিয়েছিলেন সেনাবাহিনীর অর্ধেক অংশ বিপ্লবীতে পরিণত না হওয়া পর্যন্ত কোনো দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংগঠিত হতে পারে না অভ্যুত্থান ও তার পরবর্তীকালে যদিও আরও অনেকেই বিপ্লবীদের দলে যোগ দিয়েছিলেন তবু প্রয়োজনীয় শর্ত হিসাবে লেলিন যতটুকু শ্রেণী চেতনা বাহিনীর কথা বলেছিলেন স্পষ্টতই বাংলাদেশের সেনাবাহিনী তখনও সেই পর্যায়ে পৌঁছায়নি বিদ্রোহের পর বিশ্বাসঘাতকতা সাহসিকতা আর মৃত্যুবরণের যে করুণ নাটক অনুষ্ঠিত হয় তার বিশ্বস্ত রূপায়ন হয়তো কেবল শেক্সপিয়ার কিংবা থুসিডিয়াসের মতো নাট্যকাব্যের পক্ষে সম্ভব এক সময়ের দুই ভাতৃসম ঘনিষ্ঠ বন্ধু তাহের আর জিয়া যে প্রশ্নে পরস্পরের শত্রুতে পরিণত হন বলা যায় সেই একই প্রশ্নে পুরো অনুন্নত পৃথিবীটাই দুভাগে ভাগ হয়েছে কি হওয়া উচিত পৃথিবীর অন্যতম দরিদ্র একটি দেশে বিপ্লবী সমাজতন্ত্র নাকি মার্কিন সাহায্যপুষ্ট ও বিশ্বব্যাংকের পরিপুষ্ট পুঁজিবাদী উন্নয়ন সাত আর আটই নভেম্বর একই সাথে অন্যান্য সেনেনবাসেও বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে অফিসার ও সিপাহীদের মধ্যে তীব্র সংঘর্ষের সৃষ্টি হয় ঢাকা আর রংপুরে সিপাহীরা প্রায় চল্লিশ জন অফিসারকে হত্যা করে বলে ধারণা করা হয় প্রাণে বেঁচে যাওয়া অফিসাররা পরিবার পরিজন নিয়ে সেনানিবাস থেকে পলায়ন করেন নয় নভেম্বর একজন উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসার অভিযোগ করেন যে মাত্র এক তৃতীয়াংশ অফিসার তাদের নেতৃত্ব বজায় রেখেছেন বাকিরা পলায়ন করেছেন বিদ্রোহীদের হাতে যেসব অফিসার মারা যান তাদের মধ্যে কয়েকজন ছিলেন খালেদ মোশারফের অভ্যুত্থানের সাথে জড়িত অন্যরা মারা যান বারো দফা বাস্তবায়নের আন্দোলনকারী সৈনিকদের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে অনেক অফিসার যদিও বিপ্লবের প্রথম অংশ সমর্থন করেছিলেন 
অন্যান্য দাবির বাস্তবায়নে তারা তীব্র প্রতিরোধ করেন অনেক অফিসার এই পর্যায়ে তাদের সামরিক কর্তৃত্ব পুনরুদ্ধার করে নিজ নিজ ইউনিটকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে চেষ্টা করেন অনেক ইউনিট এ সময় তাদের অধিনায়কদের জানায় যে অফিসাররা আর নেতৃত্বে নেই নির্দিষ্ট কিছু লোক তাদের অফিসারদের ইউনিফর্ম থেকে পদমর্যাদা সূচক ব্যাচ ছিঁড়ে ফেলে বলে জানা যায় বিভিন্ন ব্রিগেড ও ব্যাটালিয়নের অধিনায়কদের জানিয়ে দেয়া হয় কর্তৃত্বের নতুন কাঠামো হিসেবে বিপ্লবী সেনা কমিটি গঠনে তাদের অবশ্যই সায় দিতে হবে এই মুহূর্তে নিজ নিজ অবস্থান সংহত করার ইচ্ছায় উভয়পক্ষই অন্যদিকে অস্ত্র ত্যাগ করে গোলাগুলি শুরু করলে অনেক সেপাহী অফিসার মারা যায় এর একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল কুমিল্লা সেখানে কোনো বড় সড়ক ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াই অভ্যুত্থান সফল হয় অফিসারদের আটক করে ফেলে তাদের নেতৃত্ব উদ্ধার করার চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দেয়া হয় এভাবেই মৃত্যু এড়ানো গিয়েছিল বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার পক্ষ থেকে নির্দেশ জারি করা হয় যে সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল অফিসাররা বিপ্লবী দাবির প্রতি সমর্থন দানে ব্যর্থ হবেন তাদের যেন আটক করে রাখা হয় সংস্থার লক্ষ্য ছিল এদেরকে অবশেষে সামরিক দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি দেয়া হবে রাজধানীতে অভ্যুত্থান শুরু হওয়ার পর তা খুব তাড়াতাড়ি বিভিন্ন জেলা শহরে ছড়িয়ে পড়ে পরে তা এমনকি গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে যায় এই সব ঘটনাপ্রবাহ গ্রামাঞ্চলে কেমন প্রভাব বিস্তার করেছিল তা নিয়ে খুব কম রিপোর্টই লেখা হয়েছে তারাপুর গ্রামের উপর অভ্যুত্থানের প্রভাব নিয়ে এমন একটি ছোট্ট প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় উল্লেখযোগ্য এই রিপোর্টের প্রায় পূর্ণাংশই উদ্ধৃতির যোগ্য রিপোর্টটি ছিল এরকম উদ্ধৃতি শুরু তারাপুরে পার্টির কাজকর্ম গত এক বছর ধরে চলত খুবই বিচ্ছিন্নভাবে মাঝে মাঝে স্থানীয় জাসদকর্মীরা এসে পার্টিতে যোগ দিয়ে সমাজতন্ত্রের পক্ষে সংগ্রামে অবতীর্ণ হবার জন্য গ্রামের তরুণদের আহ্বান করত গ্রাম্য যুবকদের অনেকেই এই তরুণদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে পড়েছিল এমনকি নিজের বাড়িতেও তারা এদেরকে রাতে থাকতে দিত কিন্তু সার্বিকভাবে গ্রামবাসীদের প্রায় সবাই কোনো কিছু করতে পারার ব্যাপারে এদের ক্ষমতা নিয়ে সন্ধিহান ছিলেন একাত্তরের বিভীষিকা আর মুজিব শাসনমলের দুর্দশা পার করার পর এরা সহজে কোনো রাজনৈতিক দলকে বিশ্বাস করতে চাইতেন না অবশ্য ধনিক বিরোধী সরকার বিরোধী স্লোগান এখনও এদের কানে মধুর লাগে সাতই নভেম্বরের অভ্যুত্থানের পর তারাপুরের রাজনৈতিক আবহাওয়ার বড় রকমের পরিবর্তন আসে কাছের সেনাইবাসের সিপাহীদের বিপ্লবী অভ্যুত্থান আর অনেক দুর্নীতিপরায়ণ পুলিশ অফিসারের মৃত্যুদণ্ডের ঘটনা গ্রামের লোকদের বহুল আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়ায় জাসুদের কর্মীরা তাদের অস্ত্র লুকানোর কোনো চেষ্টা না করে এমনকি দিনের বেলায় ঘোরাফেরা করতে থাকে প্রথম দিকে জিয়া যতদিন বারো দফা দাবির বাস্তবায়নের প্রতি অনুরক্ত থাকবেন ততদিন তার প্রতি সমর্থন দানের জন্য এর আহ্বান জানায় তারা এলাকায় জাসদ সমর্থকদের একটা বিরাট প্রকাশ্য মিছিলের আয়োজন করে নতুন সরকার দক্ষিণপন্থী হয়ে পড়েছেন বলে বিবেচনা করার পর জাসদকর্মীরা প্রকাশ্যে জিয়ার সমালোচনা করে ও তাৎক্ষণিক নির্বাচন সহ সকল রাজবন্দীর মুক্তির দাবি জানায় কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হচ্ছে এরা তারাপুর গ্রামবাসীকে গুরুত্বের সঙ্গে সংগঠিত করতে থাকে ক্ষমতা দখলে জাসদের ব্যর্থতা সত্ত্বেও সাত তারিখের বিপ্লব যেভাবে বাংলাদেশের রাজনীতিতে সম্ভাবনার দ্বার খুলে দেয় ও সেনাবাহিনীতে অধিক মাত্রায় বিপ্লবীদের সমবেত করতে থাকে তাতে তারাপুর গ্রামের সবচেয়ে হতাশ লোকটাও ভাবতে শুরু করে যে এবার হয়তো অবস্থার পরিবর্তন হতে পারে অভ্যুত্থানের কয়েক সপ্তাহ পরে কাটাবন্ধু খাতে এক তরুণ জাসদকর্মী তারাপুরে আসে গ্রামের যুবকেরা তার চারিদিক ঘিরে ধরল বৌঝিরা ঘোমটা দিয়ে বেড়ার ফাঁকে এসে দাঁড়াল তারাই অদ্ভুত যন্ত্রের কাজ দেখতে চায় তারপর সেই রহস্যময় যন্ত্রের রহস্য উন্মোচিত হল সেদিন সন্ধ্যা এক সভা হয় এতে উপস্থিত বেশিরভাগ তরুণ যুবক অবশ্য প্রবীণেরাও এর মাঝে যোগ দিয়েছিলেন কিছু গ্রামের শিক্ষিত যুবকদের উপর দায়িত্ব দেয়া হল মার্কসের লেখা থেকে সহজ কিছু তত্ত্ব পড়ে তা অশিক্ষিত গ্রামবাসীকে বুঝিয়ে বলার গণবিপ্লবী বাহিনীতে নিয়োগের জন্য সদস্য জোগাড় করার চিন্তা করা হয় এখানে কিন্তু বাড়ির কাজকর্মের জন্য তরুণদের কেউই কাজ করতে নিজে থেকে উৎসাহ দেখাল না অবশ্য গণযুদ্ধের ব্যাপারে তারা খুবই উৎসাহ দেখায় যেখানে জাসদের কর্মকাণ্ডের মূল লক্ষ্য ছিল মার্কসবাদ লেলিনবাদের মূল নীতিতে শিক্ষিত জাসদের একদল কর্মী গড়ে তোলা যারা পরে আশেপাশের গ্রামে ছড়িয়ে পড়বে ও সাধারণ মানুষদের সচেতন ও সংগঠিত করে তুলবে গ্রাম থেকে কয়েকজন তরুণকে পাঠানো হয় 
পাশাপাশি কয়েকটা ইউনিয়নের জাসদকর্মীদের এক বড় সমাবেশে যোগ দেওয়ার জন্য সভায় তারা দলের স্থানীয় নেতৃত্বের সাথে পরিচিত হয় এই এলাকার জন্য ব্যাপক ভিত্তিতে যে লক্ষ্য গৃহীত হয় তা ছিল ডাকাত উচ্ছেদ করা দুর্নীতিপরায়ণ অধুনালুপ্ত আওয়ামী লীগ সদস্যদের পাকড়াও করা আর এলাকার আইন শৃঙ্খলা রক্ষার ভার পার্টির হাতে দেয়া অবস্থাপন্ন যোদ্ধার ও গ্রামীণ সমাজের ওপরতলার লোকদের উপর প্রত্যক্ষ আক্রমণের পরিকল্পনা হঠকারী হিসেবে বিবেচিত হয় অবশ্য স্থানীয় কিছু সংখ্যক নেতাকে এই বলে সাবধান করে দেয়া হয় যে কোনোভাবে দলীয় কাজকর্মের ব্যাঘাত সৃষ্টির চেষ্টা করলে কিংবা কোনো কর্মীকে পুলিশের হাতে উঠিয়ে দিলে তাকে হত্যা করা হবে এতে কাজ হয় প্রাণের ভয়ে এরা সবাই পার্টির স্বার্থে সহযোগিতা করতে রাজি হয় অনেকে এমনকি কর্মীদের রাতে ঘোরাফেরা করার জন্য গরম চাদর থেকে শুরু করে সভার জন্য বিড়ি সিগারেট পর্যন্ত পাঠাতে শুরু করে কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই এলাকার দুজন দুর্ধর্ষ ডাকাতকে দল কর্তৃক হত্যা করা হয় স্থানীয় জনগণকে নানাভাবে উত্তপ্ত করা ছাড়াও এদের বড় দোষ ছিল তারা জাসদের নামে ডাকাতি করত সেই অপরাধ তাদের জীবনকে বিপন্ন করে তোলে ছোটখাটো চোরদেরও হালকা শাস্তি দেয়া হয় চুরি ডাকাতির বিরুদ্ধে দলের অভিযানের ফলে সাধারণের মধ্যে এর ব্যাপক শুভ প্রতিক্রিয়া পড়ে আগে যেখানে খাওয়া দাওয়ার চিন্তায় কর্মীদের তটস্থ থাকতে হতো এখন হঠাৎ করে এই চারিদিক থেকে তাদের কাছে দাওয়াত আসতে থাকে এক বৃদ্ধা বলেন মুজিব শেষে তার কর্মের ফল পেয়েছে তেমনি চোরেরাও এবার মজা বুঝুক সেই দলের লোকেরা তাদের শাস্তি দিবে কাল রাত্রিতে এসে তারা জেনে গেছে কারা আওয়াল মিয়ার বাড়ি থেকে চাল চুরি করেছে আসলে সমাজ বিরোধীদের বিরুদ্ধে যখন প্রথমবারের মতো একের পর এক পদক্ষেপ দেওয়া হচ্ছে তখন এলাকার শাসন পরিচালনায় দলের যোগ্যতার উপর জনগণের আস্থাও দিন দিন বেড়ে যায় আগে পুলিশ আর সেনাবাহিনী সম্পর্কে গ্রামবাসীদের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ছিল ঠিক উল্টো রকম অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এলাকার সবচেয়ে দুর্নীতিবাজ ব্যক্তির সাথেই ছিল সরকারি লোকদের ওঠা বসা কোনো অজুহাত পেলেই এরা অবাধে গ্রামবাসীদের বাড়ি লুট করে বিনা কারণে ব্যাপক ধরপাকর চালাত এলাকার আইনের কর্তৃত্ব নিজের হাতে নিয়ে জাসদকর্মীরা দেখিয়ে দিল যে আইন ও বিচার ব্যবস্থার ব্যাপারে তাদের ধারণা রাষ্ট্রীয় ধারণা থেকে মৌলিকভাবে ভিন্ন এক সময় আওয়ামী লীগের সদস্য ছিলেন ও মুজিবের শাসনামলে বিপুল পরিমাণের রিলিফ সামগ্রী আত্মসাৎ করেছিলেন এরকম একজন যোদ্ধার তারাপুরের কাছেই থাকতেন অতীতের কুকর্মের জন্য দলীয় অনেক কর্মী তার শিরোচ্ছেদ করার অপেক্ষায় ছিল এ ব্যাপারে গ্রামের দলীয় সমর্থকদের পরামর্শ চাওয়া হলে তারা জোর দিয়ে বলেন যে একদিকেতে গ্রামের সরকারি নির্যাতন নেমে আসবে আবার অন্যদিকে অনেকেই এই হত্যাকাণ্ডের দিশাহারা হয়ে একে অপ্রয়োজনীয় রক্তারক্তি মনে করবে পার্টি অনেক সমর্থক হারাবে এর বদলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে বরং তার কাছে যে ভয় দেখানো হোক পার্টির কাজে বাধা দেবার চেষ্টা করলে তাকে হত্যা করা হবে মুজিব আমলের দুর্ধর্ষ নির্দয় এই রাজনীতিবিদ এবার নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তে শুরু করলেন পার্টি সভ্যতার সাথে দেখা করে তিনি প্রায় মোলায়ম কণ্ঠে জানতে চাইতেন কোনোভাবে তাদের সাথে যোগ দেয়া যায় কি না এই কৌশলের সাফল্য গ্রামবাসীদের একতায় নতুন শক্তি যোগায় তার আশান্বিত নেত্রে তাকাতে থাকেন সেই উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে যেদিন এর মতো আরও অন্যান্য ঘৃণিত সমাজ বিরোধীদের প্রকাশ্যভাবে জনতার আদালতে বিচার করা সম্ভব হবে ছেঁড়া কাপড় গায়ে বর্গা চাষিরা নিজেদের মধ্যে আলাপ করত বড় বড় জমির মালিকদের বিরুদ্ধে তারা যদি প্রতিশোধ নেওয়া শুরু করে তাহলে শেষ পর্যন্ত অবস্থাটা কি দাঁড়াবে তা নিয়ে উদ্ধৃতি শেষ সাতই নভেম্বরের বিপ্লব সময়ের এক অনিবার্য ফলাফল সেই সাথে তার নতুন এক দিগন্তের পথ দেখায় ইতিহাসের আরও অনেক বিপ্লবের মতোই সমস্ত সমাজ কাঠাম ভেঙে দেবার প্রস্তুতি নিয়ে নিচুতলার মানুষেরা জেগে উঠেছিল উপরতলার লোকজনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের মরণ খেলায় মত্ত সেনাবাহিনীর একটি ক্ষুদ্রাংশ কিংবা কয়েকজন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের বদলে পুরো বাঙালি সমাজ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রে ধাবিত হল অভ্যুত্থান ব্যর্থ হলেও সৃষ্টি হল নতুন এক রাজনৈতিক পরিবেশ শুরু হল নতুন দিগন্ত